Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Продолжаем проходить Кота 2. Но ну, это уже будет, по всей видимости, последняя часть. Так что быстро разбираемся дроидом с запуском генератора. Здесь будет всего 4 точки, которые нужно посетить. Их на карте видно, поэтому, я думаю, я вам их просто на карте покажу. И все это остальное проскипаю, потому что все равно здесь делать нечего. Вот первая точка, вот эта вот вторая. И в следующей локации. Вот здесь вот третья и четвертая. Ну, вы их и сами легко сможете найти. Exile enters Treyas Academy, he will be faced with a choice. Show him every respect when he arrives in these halls, Lord Zion. This I command you. Ну и отлично. А теперь сама Академия Трайса. Здесь будет очень много ситхов, поэтому вы, наверное, сможете поднять даже один левел. Мне чуть-чуть не хватило, кстати, до... Не понял, а что они с одного удара не убиваются? Не понял, вот это что сейчас за постава вообще жесткая такая? Ну, оказалось почему-то, что у меня остаты были какие-то явно заниженные. Я снял с себя весь шмот, все перекастовал, вроде снова 56 силы. И снова можно а, нагибать. Но здесь-то достаточно много хп у этих ребят. Поэтому вот чуть-чуть а, сила упала. Где-то там на 20, по-моему. И уже все стало очень плохо. Так, я на всякий случай даже этот стиль верну. Который дает дополнительную атаку. Мне кажется, так больше будет урона. Он, точнее, даже стабильнее будет. А то критики, они вылетают далеко не всегда. И опять же, чем больше атак, тем больше критик. А, ну так вот, чуть-чуть мне там не хватило до 31 уровня, 9000 опыта всего. Надеялся, что... Кто-то там писал когда-то, что вроде 31 или 32 там максимальные, но... Что-то вот как-то не получилось. Хотя, практически все я выполнил, практически всех врагов убил. Так что, конечно, что я в начале прохождения говорил о 36, 38, это, конечно, полная фигня была, действительно. Где-то я что-то тогда обузил. Ну и в последней части я расскажу вам, конечно же, о Крее, как и обещал. По ходу про Рейвен все-таки я не успею рассказать в этом прохождении. Ну ладно, будут еще, наверное, по Звездным Войнам. Так вот, до Мандалорианских Войн Крея была джедаем. Она была джедаем-историком и обучала очень многих студентов, в том числе и Ревана. К ее учениям другие джедаи относились с опаской. Потому что Крея, ну, обучала совсем необычно своих студентов. Она, не буду даваться в серьезные подробности, но, в общем, было у нее такое, что она задавала им такие странные вопросы, вроде, если джедая лишить силы, останется он джедаем, ну и все такое прочее. Ну, в общем, не зря относились, на самом деле, с опаской, потому что все ее ученики последовали за Реван, когда начались Мандалорианские войны. Ну и, по всей видимости, они все пали на темную сторону. Ну, после такого, чего еще было ожидать, совет взял и, в общем-то, изгнал Крею. Она последовала за Реван. Кстати, в русской Википедии почему-то написано, что она винила себя, вроде как, в падении Реван. Но что-то в английской я вот такого не заметил, да и вообще, в принципе, в игре такого не говорится. Откуда эту инфу взяли, мне не совсем понятно. Она добралась до цитадели Ревана, как раз на Малокаре 5, в 
Академии Трайуса, она нашла уже наследие ситхов истинных, где, в общем-то, прочитала достаточно многое. И мучившие ее до этого вопросы, пока она еще была джедаем, ну, можно сказать, мучить перестали, потому что на некоторые хотя бы она ответы нашла. Более того, там, пытаясь опровергнуть некоторые высказывания или философии ситхов, она в результате, наоборот, попала как раз под их влияние. И, ну, это показалось ей соблазнительным, в общем, она уже стала настоящим ситхом. Ну, после перехода Ревана на светлую сторону силы, уже не буду в третий раз повторяться, короче, ученики ее предали. И как будто бы Крея вновь была предана, изначально она была предана джедаям, теперь ситхами, и... Третьего не дано, в общем, кем ей теперь становиться. Поэтому она затаила а, обиду вообще на всю силу, считая ее таким манипулятором. И у нее возник план, как ее уничтожить. Вообще она на самом деле изучала до этого а, вот эти вот самые раны в силе. А, именно она научила, кстати, Нихолоса а, вот этой его способности пожирать целые миры. Ну, по крайней мере, как написано. А, поэтому у нее родился довольно легко план, как эту силу самую уничтожить. Тем более, что она... А, знала каким-то образом а, Асурик и, конечно же, пыталась ее а, в процессе всей этой игры защитить, чтобы, видимо, ей это удалось, хотя, на самом деле, я до конца а, с этим не разобрался, я не совсем понимаю, как именно бы Крея а, провела этот ритуал, что ей нужно было для этого и зачем нам нужно было, а, в общем-то, учиться у нее в течение всей этой игры. Но вот а, в конечном итоге она понимает, что, видимо, мы ее все-таки превзошли, и отказывается а, от своего убеждения. Наверное, как-то так. Многие считают, кстати, что она тренировала нас просто для чего-то большего. Но, знаете, вот в игре это совершенно не, про, не прослеживается. У Крыи в течение всей игры была какая-то определенная цель, она к ней шла. То, что она под этой целью скрывала какую-то другую цель, то есть там как а, двойное дно, еще под ним еще какое-то дно. Ну, не знаю, в общем... По официальным источникам нигде а, это, в общем-то, не, подтвержда... не подтверждается, что а, Крея а, просто а, хотела обучить а, Митру Сурик таким образом, чтобы она а, пошла за Реван и помогла ему а, там, в битве против настоящих ситхов. А, но такие теории существуют, и так как у меня особо а, мнения по этому поводу своего нет, так еще раз говорю, что не совсем я разобрался в этом вопросе, то могу вам сказать, в общем-то, официальную версию, которая прописана на Википедии, и еще я ее где-то читал на одном сайте, в более подробной версии. Ну, по всей видимости, Крея использует просто всех, в том числе нас, в том числе всю нашу команду, для того, чтобы выполнить цель, которую она поставила. Зачем она передает э, свои знания нам? Видимо, чтобы э, она успела накопить э, силы, может быть, даже чему-то научиться от нас, потому что ну, мы не совсем обычный джедай. Вот, э, может быть, потому что хотела при помощи нас отомстить от джедаям и ситхам. Честно, не знаю. Э, но, тем не менее, когда, э, в общем-то, происходит то, что происходит, а по канону мы всех джедаев спасаем, то Крея просто использует две свои обилки одновременно. Это разрыв связи с силой и высасывание. А чтобы уничтожить сразу троих джедаев, может быть, она частично использовала там связь свою с Сурик и ту, что успели наладить джедаи, когда пытались лишить ее силы. Я не совсем уверен, тут определенного ответа нету. Таким образом, она то ли восстанавливает полностью свою силу, то ли, ну, просто там уже окончательно становится как бы Дарт Трей, потому что нет смысла дальше лгать, обманывать и манипулировать, и уходит на Малокар 5, при этом, в общем-то, стравливая нас и Нихилуса. Ну, а зачем она это делает? Потому что считает Сурик угрозой, и каким-то образом ее нужно было убрать. После этого она хотела покончить с собой э, на Малокаре 5, создав еще большую э, рану в силе. Ну и, собственно, таким образом э, выполнить э, поставленную задачу. Но почему-то вот в последний момент она решает дождаться Сурик, дождаться финальной конфронтации и 
собственно, после этого сломленная и поверженная она уже не может, видимо, провести этот ритуал, или не знаю. Может быть, опять же говорю, отказывается от своего плана. Где Крейси он? She awaits on the Treus core in the heart of this planet, but you will never reach her. А что это вообще за место? It is ancient, a relic that survived the destruction of Malakor. It was always here, far before the Mandalorian Wars. It draws death and hate to it, channels it, atrocities feed its power, and with its power, it creates hunger. Many Jedi have been consumed by it. Но откуда это? It has been here for thousands of years. It is a place where the Sith teachings run strong. It is the threshold of the borders of an ancient empire. Kreia says it was a place of reflection for the ancient Sith. A gateway to their lands. It drew Lord Revan, and it calls to her as well. She said that the teachings here will lead one to the Sith, the true Sith. And all their shadowed worlds, this place led Revan to the graveyards of Korriban and beyond. Может, ты знаешь, что случилось с Реон? It does not matter. The Lord Revan had the galaxy at his feet, could have made it strong, and he surrendered it to weakness. Like you, Revan touched power and turned away. The chance to heal this fractured galaxy, and he turned away. I was there when the Academy on Korriban fell, and the Sith turned on one another, like beasts. Our chance at an Empire, destroyed by Revan. Сион, твоя хозяйка использует тебя. Она надеется, что я убью тебя здесь, проверяя мою силу. Then it shall be proof that you are not the one she seeks, and she shall accept my loyalty again. Ну, один раз ты ее предал, и больше ты ей не нужен. You are wrong. I have come farther than any of her apprentices since Revan, even you, and I am stronger for it. Еще не поздно присоединиться, Сион. Вместе мы сможем одолеть ее. You seek to erode my will. You will not succeed. I am ready for you, Exile. I have waited years to see the last of the Jedi fall before me. Only one may serve my master. Ну, знаете, Сиона можно тоже убивать, конечно, с одного раунда, но у меня с давних времен есть челлендж а, забить его без а, хила. И а, я посмотрел, что а, потеря времени на один дополнительный баф, в общем-то, критично будет. Это борьба не за материальные вещи, а за убеждения. А, к сожалению, за время разговоров тут а все мои бафы успешно спадают, так что на быстрой промотке-то можно было бы попроще с тремя накинутыми его валить. Ну и так, в принципе, неплохо пока идет. Она вырвала меня, потому что я отказался от силы, а это нет. Отпусти ее, и ты поймешь. Without it, one is defenseless. Но ведь я выжил, и я достаточно силен для того, чтобы выйти против тебя снова. She sought you out because both of you were wounded by the Force, and because she had no choice. She would not willingly return to being the helpless woman she once was, nor would she wish that of her apprentice. Сдавайся, Сион, я не хочу убивать тебя. You are the one who will fall, die, Jedi. А, тут, кстати, был первый момент, когда я пожалел, что не раскачал а способность к регенерации джедая. You will not pass. Ты только затягиваешь неизбежный лорд Ситхов. Смирись, и я оставлю тебя в живых. 
The Force runs strong through the screaming canyons of Malakor. I can die a hundred times exile, and still I will rise again as strong as before. Но это будет последний раз уже. Больше ему ничего не сделать. И ХП у меня таки хватило. Да, причем еще много осталось. Я победил тебя, Сион. Смирись, и я оставлю тебя в живых. Why did she choose you? What makes you able to defeat me? Defeat me here? Потому что я смог отказаться от силы, а ты нет. It is not possible to walk away from such things unscarred. To keep living when the universe dies around you. Если ты в это веришь, то значит ты лжешь самому себе. The force is who I am. The dark side fills me. It is what I am. Крей ненавидит силу, хотя и обладает ей. Если сила это ты, то она презирает и тебя. И это и есть истина Сион. Ты это чувствуешь. Отпусти ее. Это не так страшно. Крея, she will try to break you, to teach you how far someone can fall. Her weakness is you. She has done all this, all of it, for you. I am glad to leave this place. At last. Ну вот и все. Вот теперь Сион умирает до самого конца. А, кстати, обшарьте, а, потому что с него выпадают иногда прикольные грейды. Для Святого Меча последний шанс найти что-то хорошее в этой игре. А также есть здесь другой а, вход в эту комнату. С другой стороны, и там будет верстак. Там тоже очень много а, врагов, так что побывайте там. Я это сделаю уже вне видео, потому что и так уже... Часть затягивается. Ну, а теперь уже идем, собственно, к Рэе. Ну и все, это будет уже а, финальным поединком а, в этой игре. Крей, конечно, намного круче, чем Сион и Нихилос вместе взятых. У него там что-то порядки а, 1100 или там 1200 хп, так что ну, с одного раунда ее убить практически нереально. Малакор не изменился, только ты. Perhaps it is merely your perceptions of me that have changed. It is strange that you believe Malakor is not. But it has always been timeless to you, this place. And words have always been inadequate for the horrors that took place here. Эта академия не будет последней края. Я могу снова активировать генератор массивной тени. More talk of machines and threats. If you would end Malakor, then do it. But it will not be a victory for you. And of course you must be willing to die. To kill us all. And your friends. You may hold Malakor in your grasp, but I hold the answers to your past and future in mine. Would you destroy us both before learning them? If so, then do it, for you have already failed me. Ну ладно, давайте поспрашиваем. Зачем ты все это сделала? It is said that the Force has a will. It has a destiny for us all. I wield it, but it uses us all, and that is abhorrent to me, because I hate the Force. I hate that it seems to have a will. That it would control us to achieve some measure of balance when countless lives are lost. But in you, I see the potential to see the Force die, to turn away from its will, and that is what pleases me. You are beautiful to me, Exile. A dead spot in the Force, an emptiness in which its will might be denied. Но если ты так ненавидишь силу, тогда зачем ты ее используешь? I use it as I would use a poison, and in the hopes of understanding it, I will learn the way to kill it. But perhaps these are the excuses of an old woman who has grown to rely on a thing she despises. А зачем ты уничтожила Атрис? I never destroyed Atris. She had destroyed herself. I merely stripped away the illusion and brought her truth. Her teachings could not be allowed to continue, and like Malakor, she was part of your past, unresolved. She needed to be something you could confront and defeat one last time. It was part of your training, part of what was needed to make you complete. And there must always be a Darth Traer. The galaxy needs its betrayers, especially in the times to come. She loved you, you know, as one loves a champion. You were all that she could not be. No, она никогда не говорила о своих чувствах. Yes, 
It is all that is left unsaid upon which tragedies are built. More echoes traveling through the force. Значит, ты все это время манипулировала мною. Yes, always. From the moment you awoke, I have used you. I have used you so that you might become strong, stronger than I. And I used you to make those who wounded me reveal themselves, so they could be killed by the Republic. Значит, ты использовала меня просто, чтобы отомстить всего на и другим. I used you to keep the lords of the Sith from condemning the galaxy to death with their power unchecked. I used you to lure them to Telos, where they could be at last fought and killed. I used you to reveal Atrus's corruption, so that her teaching could be ended before it began. I used you to gather the Jedi so they could be destroyed, and I used you to make those who wounded me reveal themselves, so they could be killed by the Republic. Ну короче, вроде она дает ответ, но она снова может лгать, поэтому тут уже сами решайте. Почему ты меня выбрала? Perhaps you were expecting some surprise. For me to reveal a secret that had eluded you, something that would change your perspective of events, shatter you to your core. There is no great revelation, no great secret. There is only you. No, ты ведь могла выбрать и другого джедая. No, there were not. In times past and in times future, there are Jedi who will stop listening to the Force, those that will try to forget it but maintain unconscious ties, and those, as in the past, just as I. Who have had the Force stripped from them, but no Jedi ever made the choice you did to sever ties so completely, so utterly that it leaves a wound in the Force. It was a mistake to try to make you feel it again. I see that now. There is no truth in the Force, but there is truth in you, Exile, and that is why I chose you. Ну и что дальше, Крея? The apprentice must kill the master. If you do not, I will kill you. If I do not, then all you have achieved will be as nothing, as empty and as violent as Malako itself. No, I don't want to fight with you. Then you will break, and then, my apprentice, you shall die. More talk, and if you would, I know, but there is more than death in this galaxy, and you shall not find it easy. It was difficult to draw you here, but it had to be done. This place is your last test. It is the graveyard of the past, where you lost everything. It is the dark place in your mind that still echoes of failure. Now we shall see if you can overcome the weight of Malakor and silence the echoes that beat from its heart. Тогда давай покончим с этим. Ну что ж, тактика на Крею, в принципе, она особой сложностью не отличается. Нужно просто успеть навесить на себя все бафы и спокойно ее бить. Ну, мне, допустим, трех раундов достаточно. I will see you break before you do. А вот это уже достаточно неожиданно. А можно, конечно, драться с этими световыми мечами со всеми. Но я вам это категорически не рекомендую, потому что выстоять тут очень сложно. А нужно гораздо больше телосложения, чем есть у меня. Вместо этого есть вот такая easy тактика. Даже если вы играете с какими-то модами, которые усложняют вам весь этот процесс, вообще нет ничего сложного, что просто вот таким вот образом прыгать на крею и убивать ее, потому что этого будет достаточно. Ну, а мечты там вообще застряли. Крей, еще есть время спасти тебя. Будущее? Many things do I see as I gaze here from the heart of Malakor. This place channels such energies. If it matters to you at this last moment, I shall look into the future and tell you of what I see. It is my last gift to you, from one exile to another. Я не буду это озвучивать, наслаждайтесь голосом Крея. You travel with them for so long, yet you do not know them still. Feel them through the Force, feel what they feel, hear their thoughts and know them, as I fought to know you, 
They were the lost Jedi, you know. The true Jedi upon which the future will be built. They simply needed a leader and a teacher. She will stop hunting life and instead live it. She was not born to be a predator, despite her true father and the life she led within the shadow of Narshada. She will miss you and think of you often. You who awakened her to what life is. She will live, but only for a time. Her death will occur in many years' time on a forgotten planet, saving the lives of others. But it will be her choice, and she will have no regrets. Many battles does that one have left in him, as Revan intended. A general needs an army as he needs those he trusts. And Candorus is a loyal beast, no matter how much he is broken upon Revan's will. But you know this. They will die a death that will last millennia, until all that remains is their code their history, and in the end, the shell of their armor upon the shell of a man too easily slain by Jedi. The blinded one shall return to her home world, and as she looked upon you, she shall look upon the surface of that world, and perhaps at last see what she was meant to see. After that, I do not know. I do know that you must leave her behind. Where you are destined, you must not take anyone you love. It was Revan's choice as well. If she leaves this place, she will leave battle behind her, in no small part due to your influence. She will take Atrus's role as historian and teach others of the Jedi exile who gave up the Force and became stronger for it. Atten is, as always, the fool, and the Force watches out for one such as him, I feel as it does for the old, such as I. I would have killed the galaxy to preserve you. I would have let the galaxy die. You are more rare than you know, and what you have taught yourself must not be allowed to die. You are not a Jedi, not truly, and it is for that that I love you. Their paths are unknown to me, even the small one who waits for you outside this place. I sense it has one last journey for you. You must go where Revan did, into the unknown regions, where the Sith, the true Sith, wait in the dark for the great war that comes. It is because she remembered what lay buried here, this place, its teachings. It paved the way to Korriban, you know, the remnants here. And because Malachor, like Korriban, is on the fringes of the ancient Sith Empire, where the Sith wait for us in the dark. Have we? You thought that the corrupted remnants of the Republic, the machines spawned by technology that Revan led into battle, were the Sith? You are wrong. The Sith is a belief, and its empire, the true Sith Empire, rules elsewhere. And Revan knew the true war is not against the Republic. It waits for us beyond the Outer Rim. And she has gone to fight it in her own way. And she left the Ebon Hawk and all its machines behind, for she knew she would not need them. And like you, she knew she must leave all loves behind as well, no matter how deeply one cares for them. Because such attachments would only bring doom to them both in the dark places where she now walks. It would have helped had she made him understand. But a hero of the Republic, no matter how brave, cannot understand war as Revan did. Because I did not know where she had gone. If she had asked, would I have gone? I do not know. But she will need warriors, Sith and Jedi. Any who can be sent after her into the depths of space for any who know the way. Perhaps you shall go there with her and do battle at the end of all things. Instead, I remained here and now show others the way. The Republic will fall as it always has. A fall that will take millennia under the care of the herds of Ithor. The surface of Telos will bloom again and its golden fields shall again harbor scientists and thinkers. 
and complacent and peaceful, it shall forget the time that Saul Karath orbited it and brought fire to its skies. But it shall be a home world again to others who will stretch out across the galaxy and bring life. Dantooine shall survive. The community you saved shall be the foundation upon which Dantooine shall be habitable again. They shall drive back the raiders, the Mandalorians, and all that strike at the outer rim. The Republic shall again establish their presence there and shield it with its forces. And Dantooine shall heal, be safe, and its skies free. The ruins of the Academy shall remain. Nar Shaddaa shall persist as it always has, but there will be a heart to the world where there was nothing before. Where once the lost and disposed were trapped there, now they will struggle and grow. From despair shall come hope. Queen Talia shall have a long reign. Much good will come of it. She will, as she has, rule wisely and well. Onderon shall remain in the Republic, and the world shall prosper, though its people shall, over time, lose their customs in the ocean of the Republic, and become the people of Onderon no longer. Korriban shall be as it always was, a graveyard for the darkest of the Sith Lords, still whispering within their tombs. It shall always be a source of evil, spawning threats throughout the millennia. It, like Malachor, brushes the edges of the Empire that waits in the dark. And like Malachor, the Sith have forgotten it. For a time, they will remember. Revan knew this. You travel. They... Ну вот, собственно, и все. Конец игры. Сейчас последние два ролика, они не совсем понятные. Может быть даже. В общем, наш корабль спасает нас. И мы улетаем с Малакара вместе со всей очевидно командой. Всю их судьбу Крей нам рассказала, а также предсказала еще некоторые моменты о том, что, например, последнего Мандалорианца убьет джедай. Так и случилось. Собственно, мы видим разрушение вот этого, то, что можно было назвать планетой, наверное, когда-то. И... Дальше пойдут титры. Ну, в общем, что я хочу сказать э, в последних заключительных словах. Игра, конечно, супер. То есть э, она, ну, я все продолжаю считать, что все-таки она лучше, чем первый Котор. Особенно если играть с модами, возвращающими контент, потому что здесь, конечно, все продумано гораздо глубже, чем в первом Котере. Хотя э, за Ревана играть было, конечно, куда эпичнее и интереснее. Здесь, конечно, таких интриг и внезапностей не возникает в этой игре. Однако э, я люблю больше сюжеты, которые э, заставляют немножко задуматься после того, как вы прошли игру. Ну а так как э, этот сюжет не то, что там прям задуматься сильно заставляет, он вообще остается до конца непонятным, Никому, наверное, и я в течение этой игры еще даже с ним разбирался, у меня полной картины и не было никогда вообще об этом сюжете, но я знал, что он достаточно неплох. Ну, собственно, практически совсем я а, тут разобрался, попытался передать это вам. Надеюсь, все, а, что хотя бы я говорил, вы поняли, ну, остальное можно было подчеркнуть через диалоги. Ну, а, на этом прохождение Котора второго а, заканчивается. Возможно, будет когда-нибудь прохождение за темную сторону. Какая будет следующая игра? Очевидно, что Обливиан, конечно же, будет продолжать проходиться. Но я запилю а, ролик, а, где выставлю на голосование сразу 5 игр а, из а, самых топовых. Вот. Все ссылочки я под этим видео приведу, где можно будет зачетом проголосовать. И вы сами решите а во что мы будем играться вместе с Обливием. Ну, на этом, наверное, все. Титры я все полностью показывать, наверное, не буду, так ролик уже длинный получился. Так что до новых встреч, удачи и надеюсь, что увидимся.